ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஜூலை மந்தில் நடந்த ஜெயிலர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே கவர் ஆகியிருக்கு என்ன லெசன் என்ன பீஸ் நம்பர் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஏன் இதை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் ஸ்கூல் புக்கை டிபெண்ட் பண்ணி தான் படிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஸோ ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே எங்கே தான் கவர் ஆகுது அதை நம்ம தெரிஞ்சு படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் அண்டு எந்த லெசன் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க எந்த புக்கை அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம அந்த புக்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இதை வந்து பார்க்குறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட பாலிட்டியிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அதில் ஏழு கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து மட்டுமே வந்திருக்கு ஸோ அது என்னென்ன கொஸ்டின்னு நம்ம பார்ப்போம் பொதுமக்கள் குறைத்தீர்ப்பு இயக்குநரகம் அமைந்துள்ள இடம் ஸோ டைரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் கிரீவன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அமைச்சரவை செயலகம் கேபினெட் செக்ரட்டரியேட் அங்கே தான் வந்து இந்த பப்ளிக் கிரீவன்ஸ் ஆஃபீஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து நான் ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயே தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கேபினெட் செக்ரட்டரியேட் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ விங் சிவில் விங் மிலிட்ரி விங் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் விங் ஸோ அதை தவிர்த்து அவங்களுடைய மற்ற ஆர்கனைசேஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா ரா எஸ்பிஜி டைரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஜாயிண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் குரூப் ஸோ இது எல்லாமே இவங்க ஆர்கனைசேஷன் செட்டப்குள்ளே தான் வருது இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி இன் இந்தியா பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குடிமை பிரிவு இராணுவ பிரிவு நுண்ணறிவு பிரிவு இதை தவிர்த்து ரா எஸ்பிஜி கூட்டு நுண்ணறிவு குழு இயக்குனர் பொதுமக்கள் குறைகள் டிஜிபி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் தேசிய ஆணையம் ரசாயன ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் ஸோ இது எல்லாமே கேபினெட் செக்ரட்டரியேட் இந்தியாவில் நிர்வாக அமைப்பு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெல்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பின்வருவன ஒற்றுள் அடிப்படை உரிமைகளின் காவலன் எது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம ஃப கான்ஸ்டியூஷனோடைய கார்டியனே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் ஸோ அது எதில் எதோட கார்டியன் அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் தான் சொல்லணும் ஸோ இது வந்து கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் சுப்ரீம் கோர்ட் திரு கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர்த்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் ரெக்வஸ்ட் ஹையஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்தியன் ஜுடிஷியரி பேஜ் நம்பர் எயிட்டி நைன் அதே ல புக்கில் தான் டுவெல்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய பாதுகாவலனாக இயங்குகிறது இந்திய நீதித்துறை பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ் டுவெல்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன்ல கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றிய அமைச்சரவை விரும்பினால் கூட்டு ஆட்சி அமைப்பை ஒற்றை ஆட்சியாய் மாற்றிவிட முடியும் ஸோ கூட்டு ஆட்சி அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இவங்க தான் வந்து டாமினன்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி கிட்ட இவங்க இவங்க ஒரு டென் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் இதை தான் நம்ம ஃபெடரேஷன் சொல்லுவோம் கூட்டாட்சி இதை வந்து ஒற்றை ஆட்சியாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றிய அமைச்சரவை யூனியன் எக்ஸிகூட்டிவ் சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களால இதை வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து ராங் மாநிலங்களின் மீது செயல்படுத்த தக்க பல்திறப்பட்ட அதிகாரங்களை ஒன்றிய அரசு கைவசம் பெற்றுள்ளது அதாவது மாநிலங்கள் மீது யார் அதிகாரம் செலுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றிய அரசு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மேலே அதிகாரம் செலுத்தலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டு ஏன்னா இவங்கள்ட்ட தானே அதிக பவர் இருக்குது ஸோ ஏ இஸ் ஃபால்ஸ் ஆர் இஸ் ட்ரூ ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபெட்ரலிசன் ஆஃப் இந்தியா பேஜ் நம்பர் நைன்டி நைன் அதே லெசன் தான் அதே புக்கு தான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் த ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் த ஃபெட்ரேஷன் யாரும் பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷியரி தான் வந்து இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க இதை தவிர்த்து ஃபெட்ரேஷன் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் கவர்னிங் ப்ராவின்சஸ் யூனியன் ஆஃப் பார்ஷியலி ஸோ அதர் ரீசன்ஸ் அண்டர் ஏ சென்ட்ரல் ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே தான் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே ப்ராவின்சஸ் எல்லாருமே இருக்காங்கன்றது தான் ஃபெட்ரேஷன்ன்றது இதை தவிர்த்து இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம கனடாலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஃபெட்ரேஷன் வித்ய ஸ்ட்ராங் சென்டர் வந்து இருக்கிறது தான் ஸோ தமிழை பார்த்திங
அட்ஹாக்னா தற்காலிக குழு ஸோ கொஞ்ச காலத்துக்கு மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஸோ இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கமிட்டிஸ் வந்து வரும் இதில் வந்து கொஞ்சம் கமிட்டி தான் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எது வந்து ராங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் த்ரீ தான் வந்து ராங் ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற எல்லா இதுவுமே ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி நிலைக்குழு கீழே தான் வரும் உணவனை கோர்வோர் மனுக்கள் குழு அவை குழு நன்னெறி குழு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் அண்ட் ஃபோர் வந்து கரெக்டு தான் டூ அண்ட் த்ரீ தான் வந்து ராங் பட் விச் பேர் இஸ் நாட் கரெக்டுன்றப்ப டூ அண்ட் த்ரீ தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எங்கேயும் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆன்சர் என்னன்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து இந்த கமிட்டிஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமிட்டி அண்ட் பெட்டிஷன் எத்திக்ஸ் ஹவுஸ் கமிட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி ஸோ இது எல்லாமே இது கீழே வந்துடும் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பெட்டிஷன் ஹவுஸு எத்திக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி கீழே தான் வருது அட்ஹாக் குழு கீழே பார்த்திங்கன்னா கமிட்டி ஆன் எஸ்டிமேட் கமிட்டி ஆன் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி ஆன் பப்ளிக் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் தான் வருது ஓகே இப்போ வந்து இது எல்லாமே ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியில் வந்துடும் ஸோ இது வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி நைன் டுவெல்த் பொலிட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன் ஸோ இதுதான் நிலைக்குழுக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து நிதிக்குழு மதிப்பீட்டுக்குழு பொது கணக்குழு பொதுத்துறை நிறுவன குழு மனுக்கள் குழு நன்னெறி குழு இந்த மாதிரி எல்லா குழுவுமே வந்து நிலைக்குழுவில் வருது தற்காலிக குழுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதிப்பீட்டுக்குழு பொது கணக்கு குழு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் குழு இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி டூ சட்டமன்றம் அதே புக்கு தான் நெக்ஸ்ட் கீழ்கண்ட நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்களில் எது அல்லது எவை தவறானவை கேட்குறாங்க ஸோ நாடாளுமன்ற அவை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று தான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒன்று பட்ஜெட் இன்னொன்று மான்சூன் இன்னொன்று வின்டர் ஸோ அதனுடைய மந்த் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து வின்டர் சீசன் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க நவம்பர் டு டிசம்பர் தான் வந்து கரெக்டு இது வந்து நமக்கு ஸ்கூல் புக்லே வந்து இருக்கு அதே லெசனன் தான் லெஜிஸ்லேச்சர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி அதே புக்லேயே தான் ஸோ இந்த புக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பாலிட்டியில் நிறைய விஷயத்த வந்து நல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியும் பட்ஜெட் செஷன் மான்சன் செஷன் வின்டர் செஷன் ஸோ நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தொடர் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் சட்டமன்றம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கீழ் வரும் எச் சட்ட திருத்தம் தொடக்க கல்வியை அடிப்படை உரிமையாக்குகிறது ஸோ எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷனாக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மேண்டேட்ரி ஆக வந்து எதுவும் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு தான் ஸோ நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து அனக்ஷர் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்லேருந்து எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் நல்லா படித்தா போதும் ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ படி வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் சொல்ல குழந்தைங்கள கண்டிப்பாக ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி ஆகணும் இதை வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் டூ அதே புக்கு தான் எண்பத்தி ஆறாவது அமெண்ட்மெண்ட் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஆறு முதல் பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் இருபத்தி ஒன்றாம் படி அடிப்படை உரிமையாக்கப்படுகிறது ஸோ பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் செவனில் போய் செக் பண்ணுங்கள் எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அது படிக்கணும் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வாவது படிச்சுட்டு போங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து எது தவறான இணையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஆர்டிகல் எயிட்டீன் அபலிஷன் ஆஃப் டைட்டில் செவன்டீன் அன்டச்சபிலிட்டி ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா இது எல்லாமே கரெக்டு தான் இது தான் வந்து ராங் இது தான் வந்து ஆக்சுவலி ராங் செகண்ட் தான் ராங் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பி அடிப்படை உரிமைகளை விட அரசு வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் மேலானவை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ராங் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பி எக்ஸாக்டாக என்ன எனக்கு நான் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான கொஸ்டின் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் ஆனால் இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் அந்தளவுக்கு கொடுக்கல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னால் என்னன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஒவ்வொரு ஆர்டிகளையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கல ஸோ ஜென்ரலாக பாலிட்டி தான் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது மெயினாக யூனிட் எயிட் யூன
இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் வந்து நான் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் கவர் ஆகலை உங்களுக்கு ஏதாவது புக்கில் கவர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அரசமைப்பு திருத்த சட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பின் சாசனத்தின் முகவுரையில் மூன்று புதிய சொற்களை சேர்த்தது பின்வருவனவற்றில் எது தவறானது ஆக்சுவலி ஃபார்ட்டி செகண்ட் நம்ம பிரியாம்பலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் செக்குலர் இன்டெகிரிட்டி என்ற மூன்று வார்த்தையை வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதுவும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னால் அமெண்ட்மெண்ட் என்ற இதில் இருக்குது ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து சோஷியல் செக்குலர் இன்டெகிரிட்டி என்ற மூன்று வார்த்தையை பிரியாம்பலில் வந்து சேர்த்துருக்கு இதை வந்து மினி கான்ஸ்டியூஷன் இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் படி தான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்ட் ஃபோர் எவன் கிரியேட் ஆகிருக்கும் இதுவும் டூ நாட் ஃபைவ் பேஜாக அதே புக்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் மத சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு சமதர்மம் அடிப்படை கடமைகள் பார்ட் ஃபோர் ஏ வந்து சேர்த்துருக்காங்க முன்னூறை ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி டூ ஒன் டூ பேஜில் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மொத்த எட்டு கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் டாமன் மற்றும் டையு எப்போது தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலியுடன் இணைக்கப்பட்டது எப்போ மர்ச் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதுவும் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் நான் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் கிடைக்கல பட் மேக்ஸிமம் நைன் கொஸ்டினில் வந்து பாருங்கள் செவன் கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக்லேருந்தே வருது ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன இந்த டுவெல்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன் புக்காக வந்து நல்லா படிங்க இதே மாதிரியே நம்ம அடுத்தடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை கரெக்டாக வந்து பார்த்துட்டே வாங்க இது வந்து கண்டிப்பாக ரீசெண்ட் ரெண்டு இது பண்ணுறதுக்கும் எந்த புக்கில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அனலைசிஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட வியூ என்னன்றதையும் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ